ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കൂടി കിടന്നോട്ടാമി നേരെത്രയെന്നറിയോ എഴുന്നേറ്റെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കൂടി കിടന്നോട്ടെ പ്ലീസ് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരണം ദേ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വരാം വരാം
ഞാൻ അറിഞ്ഞോണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നോട് അന്നി ക്ഷമിക്കണം എന്റെ മനസ്സില് നീ ചത്തൊഴിഞ്ഞു പോയവനാ എന്നെ ചതിച്ച് ഈ പെണ്ണിനെ ചതിച്ച് വല്ലവരുടെ പുറകെ പോയില്ലേ നീ എങ്ങോട്ട് പോയി ചാടിച്ചെത്തുന്ന രേഖ വീട്ടുകാരെ നാട്ടുകാരെ എല്ലാരെ പറ്റിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നീ മാപ്പ് പറയാൻ വന്നിരിക്ക എന്നോടല്ല മാപ്പ് പറയേണ്ടത് ദേ ഇവളോടാ ഇവളോടാ പറയേണ്ടത് പക്ഷേ ഇവക്കിന് നിന്നെ വേണ്ട എനിക്കും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നീ ഇനി വീട്ടിലെ വേണ്ട എവിടെങ്കിലും പൊട്ടോ എവിടെങ്കിലും എന്റെ മതുവേട്ട അത് ബാധ ഒന്നും അല്ല ബാലു ആണ് ചെല്ലു മതുവേട്ട അതെ കൊച്ചച്ചനൊന്ന് കൈ തന്നെ കൊച്ചച്ചനൊന്ന് ക്ഷയിക്കേണ്ടി തന്നെ മോനെ അതെ മംഗലാപുരത്ത് ഹിൽ ടോപ്പിൽ വെച്ച് മോനെന്താ സംഭവിച്ചേ പറ കൊച്ചച്ചനോട് എല്ലാം തുറന്ന് പറ ഇവളെ കണ്ണും കെട്ടി ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ നിർത്തിയിട്ട് മോനെന്താ സംഭവിച്ചേ അപ്പുമോള് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് കൊച്ചച്ചൻ ചോദിക്കുന്നത് അത് മോന്റെ ഡെഡ് ബോഡി എന്ന് ഷൂസും ഷാളും എല്ലാം ദേ ഈ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ തുറന്നു നോക്ക് ശരിക്കിതൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടതല്ല അപ്പുമോള് ചോദിക്കേണ്ടതാ എന്തായിരുന്നു പറ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എന്റെ ആമ എന്നോട് ക്ഷമിക്കാത്തടത്തോളം എനിക്കൊന്നും ഏറ്റു പറയാനില്ല റിയ നിന്റെ ആരാ പറ അവിടെ നിന്റെ ആരാന്ന് അഞ്ചാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് റിയ ഈ വീട്ടിൽ വന്നു നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ട് സ്വത്ത് ചോദിച്ചത് നീ പറഞ്ഞിട്ടാണോ ആണോ ഒന്ന് അവള് ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറ അവൾ ആരാ നിന്റെ ആരാ നിന്റെ ഇപ്പൊ അവൾ എന്റെ ഭാര്യ അപ്പൊ നീ അവളുടെ കൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിനെ ചതിച്ച് വാക്കു കൊടുത്തല്ലേടാ കിടന്ന് നീ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും എന്റെ അമ്മക്ക് എന്നെ കാണണമെന്ന് നെഞ്ചുരുകി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിമിഷം ഞാൻ തിരിച്ചു വരും മോളെ മോളെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്ക് 
ഉച്ചയ്ക്ക് പട്ടിണിയാ കഞ്ഞി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ല അസുഖം വരുത്തി വയ്ക്കല്ലേ ഒന്നും വേണ്ട ആന്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറ്റത്തില്ല എന്റെ ഇളയ മോളുടെ അതേ പ്രകൃതവാ പിടിവാശി രണ്ടും കൂടെ ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് പിണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും നാട്ടിൽ അച്ഛനെയോ അമ്മയോ കാണണമെന്ന് തോന്നിക്കാണു അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല ആന്റി ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മാറും മോളെ ദേ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിയുമ്പോ അച്ഛനും അമ്മ എല്ലാവരും വരും ആരോ വന്നല്ലോ മോളെ ബാലു ആയിരിക്കും ബാലുവോ അതാരാ ആ മുത്തു ഞാൻ നോക്കട്ടെ സാറേ ഞങ്ങൾ പലിശക്കാരൻ ദിനകരനെ വിളിച്ചു വരുത്തി സംസാരിച്ചായിരുന്നു സാർ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ റിയെ അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ഈ ദിനകരൻ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ അവരെ അയാളെ കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ മുരുക മുത്തപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാ ആ അയാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ അമി എസ് ഐ ആ അങ്ങ് മംഗലാപുരം സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നേ എഫ് ഐ ആറിന്റെ കോപ്പിയും ഡീറ്റെയിൽസും അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൊക്കയിൽ വീണ് കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേസ് അവരിപ്പോ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിയ എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പോലീസ് നോക്കിക്കോളുമല്ലോ മോനെ പോലീസ് നോക്കിക്കോളും എന്റെ പൊന്ന് സിദ്ദു പോലീസുകാര് ചുമ്മാ ഇട്ട് ചവിട്ടുന്നതാണ് അവർക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചാൽ തെളിയാൻ പോകില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവര് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് തന്നേക്കാണ് അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്റെ ഒരു തോന്നലില് ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത യാത്രയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോണത് പോവണ്ട ഒന്നും നടക്കാൻ പോണില്ല എന്റെ പ്രഭേ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് പറയാതെ പോയി അന്വേഷിച്ചാലല്ലേ അറിയാൻ പറ്റൂ ശേട എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി എനിക്ക് പറയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എടുക്കണ്ടേ അതെ ആ മുരുക മുത്തപ്പൻ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാൻ ചെല്ലേ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു കിട്ടുന്നില്ല ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും കിട്ടും എന്തായാലും ഇതിൽ ഒരു ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്ന പോലീസ് പറയുന്നു ബാലു ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിശ്വാസം ബാലു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അവരിപ്പോ വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലീസുകാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോണിൽ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന കേസ് തെളിയുവല്ലേ അവർക്കിപ്പോ ജോത്സിന് പറഞ്ഞാണ് വിശ്വാസം ഇതിൽ നിന്നുള്ള അവര് പണിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് വല്ല കവിടെ നിർത്താനോ മഷി നോക്കാനോ പോകുന്നത് അതെ ബാലു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വിശ്വാസം ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ബാലു തിരിച്ചു വരട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു തിരിച്ചു വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമല്ലേ അതെ ഞങ്ങളുടെ ബാലുമോൻ തിരിച്ചു വന്ന നീ മോതിരൂരി അവക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കോ പറ അവനല്ലേ അവകാശി അവകാശം തിരിച്ചു വെച്ചാ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു മര്യാദ അല്ലേ പറ്റൂല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവൻ വരണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് മോനിവിടെ നിന്നങ്ങ് ആലോചിക്കെ കേട്ടോ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന വഴിയിലായിരിക്കില്ല കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലേ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും പോത്തില്ലായിരുന്നു നീ ആയത് മൊത്തം വഷളാക്കിയത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന ഓ നിന്റെ പ്ലാൻ അല്ലായിരുന്നു കൽത്തോട്ടത്തിനോട് ചേർന്ന ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒളിച്ചു താമസിപ്പിച്ചത് അന്ന് നീ എന്തുവാ പറഞ്ഞത് 
കളത്തോട്ടത്തിലെ സ്വത്ത് മൊത്തം അങ്ങ് പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചിട്ട് തലേ വെച്ച് ഇരുപതല്ലായിരുന്ന എന്റെ ആമയുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ലാത്ത കഥയുണ്ടാക്കി എവിടുന്നോ ഒരു പൊടി കൊച്ചിനെയും പിടിച്ചോട്ട് വന്നിട്ട് എന്റെ കൊച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം തോന്നിയ ഇത് പോലീസ് കേസാക്കുമെന്ന് അവസാനം അത് തന്നെ അവർ ചെയ്തില്ലേ ആരോട് പറയാൻ ആ ചിന്തു അവർ ഒന്നും വെറുതെ ഇരിക്കത്തരെന്ന് ഞാൻ അതേ പറഞ്ഞല്ലേ അവസാനം നിന്നെ അവരെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി പൂട്ടിയില്ലേ ഓ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കൊച്ചിനെ എന്റെ തല്ലിലെടുത്ത് വെക്കാൻ നോക്കി അവിടുന്ന് സംഭവം വഷളായപ്പോ അവിടുന്ന് വിടേണ്ടി വന്നില്ലേ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാല് രക്ഷ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഉറപ്പാ പുതിയ ഐഡിയ ചുമ്മാതിരിക്കു ബാലു ഈ വീട് സേഫാ ഇവിടെ ആരും അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് ഇത് എന്നെ നീ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്നത് ഈ വീട്ടിനകത്ത് നീ എന്നെ രഹസ്യമായിട്ട് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ എന്നെ കൂലിപ്പടിക്ക് അയച്ചിരിക്കല്ലേ നീ മുത്തനാരായണം പോലും എന്നെ കൊണ്ടില്ലാത്ത പണിയൊക്കെ എടുപ്പിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുക എന്നിട്ട് നീ നല്ല സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ മുതലാളിമാരെയൊക്കെ പരിചരിച്ച് നല്ല സുഖി ചേസിക്കാത്ത കഴിയില്ലേ അവിടെ ഞങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച് അടതോടി അതുകൊണ്ട് ഇനി അറക്ക പണിക്ക് ബാലു ഉണ്ടാവത്തില്ല കേട്ടോ രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനിക്കണം എന്ത് തീരുമാനിക്കണോന്ന് നീ പറയുന്നു പറ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പോലീസിൽ കീഴടങ്ങണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് പറ എന്നിട്ട് നീ എന്താ പോലീസിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്കൊന്നും ഒളിച്ചു വെക്കാനില്ല നടന്ന കാര്യങ്ങൾ വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ ഞാൻ പോലീസിൽ മൊഴി കൊടുക്കും എന്നു വെച്ചാ നീ എന്നെ മീറ്റ് ചെയ്ത അന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ അല്ലെ വെരി ഗുഡ് ഇപ്പൊ നിന്റെ ലക്ഷ്യം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കള്ളമൊഴി കൊടുത്ത് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി നീ ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്നു അല്ലെ കള്ളമൊഴി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറയേണ്ട പോലെ പറയുമ്പം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിക്കോളൂ നീ എന്നെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തിരുപത്താറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോ നീ എന്നെ മിന്നു കിട്ടിയൊന്നും അല്ല കൊണ്ടുവന്നത് നീ എന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു കണക്ക് പറഞ്ഞ പൈസ വെച്ചുള്ളൊരു കളി നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ നീ ഉപയോഗിച്ചു ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് എന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ ആയി അവിടുന്ന് നിനക്ക് ആമയും അപർണയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി എന്നെ വേണ്ടതായി എല്ലാ കണക്കും പറഞ്ഞ തീർത്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പിരിഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തിനാ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയത് നീ എന്നെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയാന്നേ എനിക്ക് നാലു പേരോട് വിളിച്ചു പറയണം അതുകൊണ്ട് രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനം എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം ഇപ്പൊ അറിയണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി
അതെ ഞങ്ങളുടെ ബാലുമോൻ തിരിച്ചു വന്ന നീ മോതിരൂരി അവക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കൂ പറ അതുകൊണ്ട് അവൻ വരണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് മോനിവിടെ നിന്നങ്ങ് ആലോചിക്കും കേട്ടോ 